হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু দাদা স্কুল আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব বিভিন্ন ধরনের প্রোনাউন প্রোনাউন নিয়ে যত ধরনের আমাদের ডাউট আছে সমস্ত ডাউট আজকে ভিডিওতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যারা স্পোকেন ইংলিশে নিজের স্কিল বিল্ড আপ করতে চাও ওদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক প্রয়োজনীয় সাথে সাথে যারা ইংলিশ গ্রামারের বিভিন্ন ধরনের ডাউটগুলোকে ক্লিয়ার করতে চাও ওদের জন্য এই ভিডিওটা প্রচণ্ডভাবে হেল্প করবে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বইয়ে বা বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা ধরনের প্রোনাউন দেওয়া আছে কোথাও পাঁচটা প্রোনাউন কোথাও চারটা কোথাও সাতটা কোথাও আটটা আমি আজকে তোমাদেরকে বলবো টোটাল সব মিলিয়ে এগারো ধরনের টার্ম আছে ইয়েস ইলেভেন কাইন্ডস অফ প্রোনাউনের টার্ম আছে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই এগারো ধরনের আছে আজকের ভিডিওর মধ্যে তোমাদের সমস্ত জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ব্যাপারগুলো কত ইজি আর কোন প্রোনাউনকে কি বলে এবং কোন রকম সিচুয়েশনে আমরা সেটা ইউজ করে থাকি তো প্রথম তোমাদের জন্য ব্যাপারগুলো আমি লিখে নিচ্ছি ওকে তো আমাদের প্রথম ক্যাটাগরির প্রোনাউন হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন মানে পার্সোনাল জিনিস যেটাকে আমি বলি পার্সোনাল পার্সোনাল কি হয় মানে আমি নিজে এবার আমার নাম হচ্ছে সুদীপ এবার আমি প্রত্যেক কথা তো এরকম বলি না যে আমার নিজে যেগুলো যে কাজগুলো করি ওগুলো কাজগুলো করার সময় আমি এরকম বলি না যে সুদীপ পড়ায় সুদীপ খায় সুদীপ বাজারে যায় আমি কি বলি আমি করাই আমি করি আমি পড়াই আমি বাজারে যাই আমি খাই ঠিক আছে আমি খেলতে যাই আমি দৌড়াতে যাই তাহলে এই যে আমি আমি বলছি যে আমিটা কি সুদীপ যে নাম আমার নাম হচ্ছে সুদীপ ওই নামের পরিবর্তে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছি আমি ওইটাই হচ্ছে এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন যেটা পার্সোনালি আমি আমার জন্য ব্যবহার করি এরকম করে আমি তোমার জন্য ব্যবহার করতে পারি তোমার নাম হতে পারে রহিম তোমার নাম হতে পারে রাকেশ তো আমি সবসময় বলবো না যে রাকেশ পরে রাকেশ ভালো ছেলে রাকেশ স্কুলে যায় রাকেশ এটা করে রাকেশ ওটা করে আমি কি বলবো একবার শুধু বলবো রাকেশ ভালো ছেলে তারপরে বলবো রাকেশ পর ও পরে ও স্কুলে যায় তো এই জিনিসগুলো যে আমি ও বা সে এই জিনিসগুলোকে ইংরেজিতে যখন আমরা ব্যবহার করি ওই জিনিসগুলো বলি আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন দেখো ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে জাস্ট নামটা যে আমার নাম সুদীপ আমার পরিবর্তে আমি কি ব্যবহার করি আই ব্যবহার করি এরকম করে বলি যদি বলি আমরা মাঠে খেলতে যাব তো আমি বলি যে আমরা কি বলি আমরা মাঠে খেলতে যাব উই উইল গো টু দ্য ফিল্ড উই উইল গো টু দ্য ফিল্ড টু প্লে আমরা মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাব উই উইল গো টু দ্য ফিল্ড টু প্লে ক্রিকেট ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে আমি এরকম করে বলি না যে আমাদের যতজন আছে সবার নাম নিয়ে বলি না যে সুদীপ জুয়েল রাকেশ রকিব সবাই মিলে যাবে মাঠে খেলতে এরকম করে বলি না আমি বলি আমরা খেলতে যাব ঠিক আছে সো এই যে আমরা কথাটা আমরা কথাটাই হচ্ছে উই পার্সোনাল প্রোনাউন এরকম করে হি হতে পারে হি মানে যেটা বললাম যে কারোর নামের পরিবর্তে হি বলি আমরা শি বলি লতা গান গায় ঠিক আছে লতা ভালো কি হারমোনিয়াম বাজায় লতা খুব ভালো পড়াশোনাতে খুব ভালো ঠিক আছে লতা খুব সুন্দর ঘরের কাজ করে তো প্রত্যেক কথার আগে লতা বলবো না একবার লতা বলি তারপরে শি 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 তো এরকম করে নামের পরিবর্তে যেখানে আমরা প্রোনাউন ইউজ করি হি শি ইট ওইটাকেই বলি আমরা পার্সোনাল প্রোনাউন নেক্সট দেখো নেক্সট হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন পজিটিভ কথাটার মানে কি কথার মানে দিয়ে যে যে প্রোনাউনগুলো ওই প্রোনাউনগুলোর কথার মানে দিয়ে আমরা পুরো ব্যাপারটাকে বুঝবো যে কোনটার কি রোল কোনটা কিভাবে অভিনয় করছে সেন্টেন্সে সো পজিটিভ কথার মানে হচ্ছে কোনো কিছু আমার অধীনে নেওয়া কোনো কিছু আমার অধীনে নেওয়া যদি আমি বলি এই মার্কার প্যান্টটা আমার এই যে আমার কথাটা আমি কিন্তু বলছি না এই মার্কার প্যান্টটা আমি যেটা আমরা পার্সোনাল প্রোনাউনে দেখেছিলাম ঠিক আছে যে আমি খেলতে যাবো তো মার্সার মার্কার প্যান্ট আমি বলি না এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে প্রোনাউনটা আমি বলছি সুদীপের মার্কার প্যান্টটা সুদীপের এরকম বলি না বলি মার্কার প্যান্টটা আমার বা মার্কার প্যান্টটা ওর তো দিস মার্কার প্যান ইজ হিজ অর হার্স ওকে সো পজিটিভ প্রোনাউন হচ্ছে দেখো সাবজেক্টের অধিকারে কোনো জিনিস থাকলে মানে আমার অধিকারে বা আমাদের অধিকারে বা তোমার অধিকারে কিছু থাকলে ওটাকে আমরা বলি কি পজিটিভ প্রোনাউন এবার হতে পারে মাই আমি যদি বলি আমার কলম দিস ইজ মাই প্যান তাহলে মাই কথাটা পজিটিভ প্রোনাউন এরকম করে বলতে পারি কথাটাকে সেম অন্য সেন্টেন্সে দিস প্যান ইজ মাইন মাইন মানে এই কলমটা আমার সেম মানে একই তো মাইন যে ওয়ার্ডটা দিস ইজ মাইন দিস হাউস ইজ মাইন দিস 
মোটরসাইকেল ইজ মাইন্ড দিস মোবাইল ফোন ইজ মাইন্ড তো প্রত্যেক কথাটাতে মাইন্ড লাগে মানে আমার বলার জন্য আমার মানে আমার অধীনে কিছু আছে এরকম করে দিস ইজ হিজ প্যান দিস ইজ হিজ মোটরসাইকেল এরকম করে দিস ইজ ইয়ার্স বুক দিস ইজ ইয়র মোবাইল ফোন ওকে তো ইয়ার্স মানে এটা তোমার ঠিক আছে এরকম করে দিস ইজ হার্স হার্স যখন হবে মানে ওটা ওর একটা মেয়ের অধীনে কিছু আছে ওরকম যদি করে বলি দিস ইজ হার্স মোবাইল ফোন দিস ইজ হার হার্স হারমোনিয়াম ওরকম করে যখন বলি তখন হার্স বলি তো এরকম করে অধীনে যখন কিছু হয় তখন এটাকে আমরা বলি পজিটিভ প্রোনাউন আমাদের নেক্সট ধরনের প্রোনাউন হচ্ছে এম্ফ্যাটিক প্রোনাউন ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন হচ্ছে সাবজেক্টের দিকে অ্যাকশান ফিরে যাওয়া সাবজেক্টের দিকে অ্যাকশান ফিরে যাওয়া বা ফিরে আসা মানে এরকম কিছু যে সাবজেক্ট নিজেই কাজটা করে আবার নিজেই বলে বা কেউ নিজে করছে ও করছে আর ওর সম্বন্ধে বলছি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি এক্সাম্পলগুলো দেখো মাই সেলফ হিম সেলফ ইউর সেলফ দ্যান সেলফ এবার আমি যদি বলি আই ডিড ইট মাই সেলফ আমি এটা নিজে নিজেই করেছিলাম হি হার্ট হিম সেলফ ও নিজেকে নিজে চোট লাগিয়েছে মানে ও কিছু কাজ করছিল কাজ করতে করতে হাত ধরি ওর আঙুলে লেগেছে ওর নিজেকে নিজে চোট লাগিয়েছে হি হার্ট চোট লাগানো হি হার্ট হিম সেলফ ঠিক আছে তো এরকম করে যে নিজেকে নিজের দিকে আবার ঘুরে আসে অ্যাকশানটা যে কাজটা হচ্ছে অ্যাকশানটা হচ্ছে ওটা নিজের দিকে সাবজেক্টের নিজের দিকেই ঘুরে আসছে তখন ওটাকে আমরা বলছি কি ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন সেম জিনিসটাই হচ্ছে আবার রিফ্লেক্সিক প্রোনাউন এই যে তিনটা নাম আছে তিনটা নাম ইম্ফ্যাটিক প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইন্টেন্সিভ প্রোনাউন তিনটাই কাছাকাছি মানে প্রোনাউনগুলো সেম ওর ব্যবহারটা একটু আলাদা ব্যবহারটা কোন দিকে আলাদা এমফেটিক আর রিফ্লেক্সিভের রিফ্লেক্সিভের প্রোনাউন সেম ব্যবহার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের টার্ম পাবে তোমরা এই জন্য দুটো আলাদা আলাদা টার্ম এগুলো দেখে কনফিউজ হবে না ইন্টেন্সিভ প্রোনাউনটা সেম কিন্তু যখন আমরা সাবজেক্টটাকে আর এই প্রোনাউনটাকে ইন্টেন্সিভ প্রোনাউনটাকে বা এমফেটিক প্রোনাউনটাকে জাস্ট সাবজেক্টের পরেই ব্যবহার করি তখন এটাকে আমরা ইন্টেন্সিভ বলি কীরকম আই মাই সেলফ কোপড আমি নিজে নিজেই রান্না করেছি হি হিমসেলফ ড্রিভেন হি হিমসেলফ ড্রোভ দ্য কার ও নিজেই গাড়িটা চালিয়ে এসছে ও নিজেই গাড়িটা চালিয়েছে হি হিমসেলফ হার্ট বা হি হিমসেলফ প্রিপেয়ার দ্য প্রজেক্ট ও নিজেই প্রজেক্টটা বানিয়েছে এরকম ধরনের যে দে দ্যাম সেলস দে দ্যাম সেলস ব্রিং দ্য গ্রসারিজ ওরা নিজেরাই গ্রসারি নিয়ে এসছে মানে সবসময় অন্য লোক এনে দেবে কাজের লোক এনে দেয় কিন্তু এবার দিস টাইম দে দ্যাম সেলস ব্রড দ্য গ্রসারিজ ওকে ওর এবার ওরা নিজেরাই গ্রসারি নিয়ে এসছে ইউ ইউর সেলফ ইউ ইউর সেলফ তুমি নিজেই কি করেছ তুমি নিজে তুমি নিজে থেকেই ইউটিউব চ্যানেলে দাদার স্কুলকে খুঁজে পেয়েছ সো ইউ ইউর সেলফ ফাইন্ড বা ফাউন্ড ফাউন্ড বলতে পারি ইউ ইউর সেলফ ফাউন্ড দাদার স্কুল ইন ইউটিউব চ্যানেল ওকে সো এরকম করে তুমি তুমি নিজেই বা আমি নিজেই বা ওনারা নিজে নিজেরাই এরকম ধরনের যখন দে দ্যাম সেলফ আই মাই সেলফ ইউ ইউর সেলফ এরকম যখন হচ্ছে তখন এগুলোকে বলছি আমরা ইম্ফ্যাটিক বা রিফ্লেক্সিভ বা ইন্টেন্সিভ যাই বলো না কেন সো এই তিনটা একসাথে লেখার কারণ মানে এটাই যে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নটা ইউজ করা হয়েছে কিন্তু তিনটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে দিনের শেষে মানে একই দাঁড়ায় নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এটা খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আমরা জানি যে হু হোয়াট হুইচ হুজ এরকম দিয়ে আমরা প্রশ্ন করতে হয় কিন্তু এগুলো কি এ দামগুলো সো দেখো সাবজেক্ট বা কোনো কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি হু ইজ দেয়ার ইন দ্য গেট গেটে কে আছে হু ইজ দেয়ার ইন দ্য গেট বা আমি যদি বলি হুজ বাইক ইজ দেয়ার ইন দ্য গেট গেটের সামনে কার বাইক হুজ বাইক ইজ দেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য গেট বাইক গেটের সামনে কার বাইক আছে তো এই যে হুজ মানে কার কথা সো যে সাবজেক্ট মানে যে নামটা আছে তার পরিবর্তে তার নামটা জানি না তাই আমি হু লাগিয়ে ব্যবহার করছি এরকম করে হোয়াট ইজ দেয়ার ইন দ্য বক্স বক্সটার মধ্যে কি আছে তো বক্সটার মধ্যে যেটা জান আছে সেটার ব্যাপারেই কথা হচ্ছে সেটা একটা নাউন এবার ওটা জানি না বলে ওটাকে জানার জন্য আমি হোয়াট ইউজ কথাটা ইউজ করছি উইচ মানে কোনটা ওকে উইচ ওয়ান ইউ বট ঠিক আছে কালকে আমরা ফুট বাজারে গিয়ে দুই তিনটে ফুটবল দেখে এসেছিলাম তার মধ্যে তুমি একটা কিনে এনেছো তো আমি বলছি উইচ ওয়ান উইচ ওয়ান ইউ বট তুমি কোনটা কিনেছো তো আমি দেখে এসেছি কয়েকটা ফুটবল কিন্তু কোনটা এবার তুমি বলবে তো তুমি নাউনটা বলবে যে কোন জিনিসটা কোন বলটা কিনেছো ফুটবলটা কিনেছো না 
অন্য কোনো একটা জিনিস বল কিনেছ না যে যে ব্র্যান্ডের বলগুলো দেখেছি ওগুলোর মধ্যে কোনটা কিনেছ তো এরকম ধরনের হচ্ছে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছি এটা নাউনটাকে জানার জন্য প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছি তো নাউনের পরিবর্তে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে এই জন্য প্রত্যেকটা ডব্লিউ এইচ টার্ম এক একটা ইন্টারেগেটিভ প্রোনাউন এবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে প্রোনাউনগুলো এগুলো সেম কিন্তু নাম দেখো অন্যরকম রিলেটিভ প্রোনাউন এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন জিনিসগুলো সেম হু হোয়াট হুইচ হুজ হোয়াট মানে যেই ডব্লিউএইচ টার্মগুলো আমাদের ইন্টারগেটিভে ব্যবহার হয়েছে সেম টার্মগুলোই আবার রিলেটিভে কিন্তু ব্যবহারটা পুরোপুরি আলাদাভাবে হয় কীরকম করে নির্দেশপূর্বক দুটি বাক্যকে যুক্ত করে এবার দুটো বাক্যকে কিভাবে যুক্ত করে দুটো বাক্যকে কিভাবে যুক্ত করে আমি যদি এখানে বলি দিস ইজ দ্য গার্ল এই হচ্ছে সেই মেয়েটা যে পুরস্কারটা জিতেছে দিস ইজ দ্য গার্ল হু ওয়ান দ্য প্রে প্রাইজ হু ওয়ান দ্য প্রাইজ এই হচ্ছে সেই মেয়ে যে পুরস্কারটা জিতেছে তো এখানে কি এখানে কি প্রশ্ন করছি হু দিয়ে না বলছি এইটা হচ্ছে সেই মেয়েটা যে পুরস্কারটা জিতেছে বা এইটা হচ্ছে সেই কলমটা যেটা আমি চাই দিস ইজ দ্য পেন উইচ আই ওয়ান্ট দিস ইজ দ্য পেন উইচ আই ওয়ান্ট আমি এরকম বলছি না উইচ পেন আই ওয়ান্ট আমি কোন কলমটা চাই এরকম না দিস ইজ দ্য পেন মানে অনেকগুলো পেন খুঁজছিলাম পেন খুলে এটা পেলাম পেয়ে যে বললাম আমি দিস ইজ দ্য পেন উইচ আই ওয়ান্ট মানে এইটা হচ্ছে সেই কলম যেটা আমি চাই এখানে যেটা যে কথাটা ওই যেটা কথাটাই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন কিসের মধ্যে রিলেটিভ করছে যে প্রথম সেন্টেন্সটা আছে দিস ইজ দ্য পেন এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স পরের সেন্টেন্সটা দেখো উইচ আই ওয়ান্ট বা হোয়াট আই ওয়ান্ট যেটা আমি চাই ঠিক আছে বা হু ওন দ্য প্রেজ যে প্রাইসটা যে জিতেছে এই হচ্ছে সেই মেয়ে যে প্রাইসটা জিতেছে পরের সেন্টেন্সটা আর আগের সেন্টেন্সটা দুইটাকে জোড়া লাগিয়েছে এরকম হুয়া হু হোয়াট উইচ লাগিয়ে এরকম ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলি রিলেটিভ প্রোনাউন কারণ দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন তৈরি করছে নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে নেক্সট ধরনের প্রোনাউন হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এবার ডেমনস্ট্রেটিভ মানে কি ডেমনস্ট্রেশন করা কোনো কিছুকে দেখানো কোনো কিছুকে বলা যে এটা এই এটা ওই এগুলো এই ওগুলো ওই সেম দেখো ব্যক্তি বা বস্তুকে এটি উটি এগুলো এসব দ্বারা নির্দেশ করে মানে কোনো একটা জিনিস রাখা আছে সে অ্যানিমেল হতে পারে কোনো একটা বস্তু হতে পারে কোনো একটা মানুষ হতে পারে এক গ্রুপ মানুষ হতে পারে ওদেরকে এটা ওইটা এগুলো ওগুলো এরকমভাবে যদি আমরা ইন্ডিকেট করি তখন এটাকে আমরা বলি ডেমনস্ট্রেটিভ মানে ওটাকে ডেমনস্ট্রেট করে ওটাকে দেখানো তো দেখো দিস দ্যাট দিস সাচ আমি বলতে পারি দিস ইজ দ্য প্যান ওকে দ্যাট ইজ দ্য ওয়াট দ্যাট ইজ দ্য জ্যাকেট ওকে দিস আর দ্য রটেন ম্যাঙ্গোস এগুলো হচ্ছে পচা আম ওকে এরকম করে যখন আমরা দেখি কোনো কিছুকে দেখিয়ে বলি ওকে সাচ সাচ কীরকম করে বলতে পারি আমরা সাচ কীরকম সেন্টেন্সে আমরা বলতে পারি সাচ এ ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার ঠিক আছে মানে আজকের দিনটা খুবই সুন্দর মানে ওয়াটটা ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার এখানে ওয়াট ইউজ করছি যদি আমি এখানে ওয়াট ইউজ করি ওয়াট ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার ওইটা আমি ডেমনস্ট্রেট ইউজ করার জন্য ওইটাকে রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ করছি না ঠিক আছে তো কোনো কিছুকে যখন আমি ইন্ডিকেট করছি সে দ্যাট লাগাই দিস লাগাই সার্চ লাগাই ওটাই হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন নেক্সট আমাদের হচ্ছে ইনডেফিনিট প্রোনাউন ইনডেফিনিট প্রোনাউন মানে কি ইনডেফিনিট কথার মানে হচ্ছে যেটা ডেফিনিট না মানে যেটা পাকা পোক্ত না মানে সঠিক নির্দিষ্ট না সেটা হচ্ছে ইনডেফিনিট তো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় না মানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থান এরকম কিছুকে বোঝায় না ওটাকে বললে আমরা ইনডেফিনিট এবার আমি বলতে পারি সাম এনি মেনি এবার সাম দিয়ে বলতে পারি গিভ মি সাম গিভ মি সামথিং টু ইট এবার কি খাবো আমি জানি না ঠিক আছে আমি বলছি আমাকে কিছু খেতে দাও তো কিছুটার কি দেবে ওটা তো আমি জানি না আমি বলছি সাম দিয়ে ওই কথাটাকে মানে আমার ভাষাটাকে আমি যেটা বলতে চাই ওটাকে প্রকাশ করছি তো গিভ মি সামথিং টু ইট সো সামথিং হয়ে যাবে কি ইনডেফিনিট প্রোনাউন গিভ এনি ওয়ান আচ্ছা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কোনটা দেবো ঠিক আছে কোন শার্টটা দেবো বা কোন কলমটা দেবো আমি ও আমি বলছি এনি ওয়ান এনি ওয়ান সো এনি মানে সেটাও আমি জানি না মানে আমি বলতে চাই না যে নির্দিষ্ট করে এটা তুমি যে কোনো একটা দিতে পারো এনি ওয়ান ইউ ক্যান গিভ যে কোনো একটা তুমি আমাকে দিতে পারো তো এটা হচ্ছে কি ইনডেফিনিট প্রোনাউন নেক্সট আমাদের আসছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন কি অনেকগুলো থেকে একটিকে আলাদা করে বোঝায় অনেকগুলো থেকে একটিকে আলাদা করে বোঝায় উদাহরণ দিয়ে রেখে জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবে ইচ ওয়ান অফ ইউ ইচ ওয়ান অফ ইউ উইল লার্ন অ্যান্ড স্পিক ইন ইংলিশ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ইংলিশে ইংলিশ শিখতে পারবে ইংলিশে কথা বলতে পারবে ইচ ওয়ান অফ ইউ 
সো এবার তোমাদের মধ্যে অনেকে এবার তোমরা অনেক আছো এখন দাদার স্কুল এক লাখের উপরে সাবস্ক্রাইবার এক লাখের উপরে পরিবার আমাদের তো তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ইংলিশে কথা বলতে পারবে ইংলিশে ইংলিশ শিখতে পারবে এরকম যদি বলি তো ইচ ওয়ান অফ ইউ ইচ যখন বলছি তখন একজনের কথা বলছি তো অনেকের মধ্যে যখন একজনের কথা বলছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এরকম করে ইদার আর নিদার কোন সময় হবে আমি বলছি এই কাণ্ডটা ওই দুটো ছেলের মধ্যে একটা করেছে এই কাণ্ডটা দিস ওয়াজ ডান বাই ইদার অফ দোজ টু বয়েস দিস ওয়াজ ডান বাই ইদার অফ টু ইদার অফ দোজ টু বয়েস এই কাণ্ডটা ওই দুটো ছেলের মধ্যে যে কোনো একজন করেছে তো এখানে দুইজন ছেলের মধ্যে যে কোনো একজন করেছে তো তখন ইদার ব্যবহার করেছে আমি জানি না কে তো জানি না কে কিন্তু আমি কি বলছি অনেকগুলো মানে অনেকগুলো ওইখানে দুটোর মধ্যে একটার কথা তো এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাম তারপর দেখুন নিদার নিদার অফ দ্যাম আমি এরকম করে বলতে পারি ওদের মধ্যে কেউ টাইমে আসেনি নিদার অফ দ্যাম হ্যাড কাম ইন টাইম ওদের মধ্যে কেউ টাইমে আসে নাই নিদার অফ দ্যাম হ্যাভ হ্যাড কাম টু কাম ইন টাইম নিদার অফ দ্যাম হ্যাড কাম ইন টাইম ওদের মধ্যে কেউ টাইমে আসে নাই তো এখানে নিদারটা হয়ে যাবে কি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাম মানে অনেকজনের মধ্যে একজনও টাইমে আসে তো একজনের কথা বলছি ওটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাম লাস্ট হচ্ছে আমাদের রেসি প্রকাল প্রোনাম রেসি প্রকাল প্রোনাম কি পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল নাউনের পরিবর্তে বসে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল মানে দুইজনের কথা হচ্ছে দুইজনেরই আমি নাম নিচ্ছি না কিন্তু দুজনকে এরকম দুটো শব্দ দিয়ে প্রকাশ করব তো এরকম ধরনের নাম প্রোনাউনগুলো হতে পারে ইচ আদার বা ওয়ান এন আদার এবার উদাহরণ দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্সে কিভাবে ইউজ করবে এগুলো ইচ আদার আমি বলতে পারি দে লাভ ইচ আদার ওরা পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালোবাসে এবার আমি ওদের নাম নিচ্ছি না কিন্তু ওরা যে দুজন আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে ওদের কোনো নাম নিচ্ছি না কিন্তু আমি বলছি দে লাভ ইচ আদার ইচ আদার মানে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে তো ইচ আদার দিয়ে দুইজনকে বোঝাচ্ছি তো এটাই হচ্ছে রেসি প্রকাল প্রোনাম যেটা পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল মানে দুজন দুজন দুইজনে এখানে কাজ করছে দে লাভ ইচ আদার তো এটা হচ্ছে রেসি প্রকাল নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড আদার দোজ থ্রি ব্রাদার্স মানে ওরা তিন ভাই দে হেল্প ওয়ান অ্যান্ড আদার দোজ থ্রি ব্রাদার্স হেল্প ওয়ান অ্যান্ড আদার সো আমি মানে কি হচ্ছে ওই তিন ভাইয়েরা একে অপরকে সাহায্য করে মানে ওরা যে কাজ করে বা যাই করে একে অপরকে সাহায্য করে তো ওয়ান অ্যান্ড আদার এখানে হয়ে যাচ্ছে রেসি প্রকল্প প্রণাম মানে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল আশা করি এই যে এগারো রকমের টোটাল প্রোনাউন আছে একটা রকম না এই তিন ধরনের প্রোনাউন মোটামুটি একটাই বলতে পারি আমি এক ধরনের প্রোনাউন কিন্তু আলাদা আলাদা নাম তো সমস্ত ধরনের প্রোনাউনগুলোর ব্যাপারে তোমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া পেয়েছো যদি কেউ এর ব্যাপারে ডিটেলসে জানতে চাও তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলবে আমি প্রত্যেকটা প্রোনাউনের ব্যাপারে সেন্টেন্স অনেকগুলো সেন্টেন্স বানিয়ে এক একটা প্রোনাউনকে ডেসক্রাইব করে তোমাদেরকে বলবো আর যারা শুধুমাত্র স্পোকেন ইংলিশের জন্য প্রোনাউনের ডাউট ক্লিয়ার করতে চাও বা বেসিক গ্রামার হিসেবে তাহলে এই ভিডিওটা আরেকবার রিপিট করে দেখে নিয়ে সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি তারপরেও যদি কোনো ধরনের ডাউট থাকে কোয়ারি থেকে সাজেশন থাকে নিচে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমাদের কিছু না কিছু লাভ হবে দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং